வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சுதாகுமரன் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்று சவால் நாட்டை சுயசார்பு மிக்கதாக உருவாக்க வாய்ப்பளித்துள்ளது இந்திய வர்த்தக கூட்டமைப்பின் தொன்னூற்றி ஐந்தாவது வருடாந்திர கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு தொழில்நுட்ப உதவியுடனான மிக சிறந்த நிர்வாக கட்டமைப்பே அரசின் இலக்கு அமைச்சர் நிதின் கட்கரி அவசரகால கடனுதவி திட்டத்தின் கீழ் பொதுத்துறை வங்கிகள் இதுவரை இருபத்தி நான்காயிரத்து இருநூற்று அறுபது கோடி ரூபாயை வழங்கியுள்ளன மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கல்வி நிறுவனங்கள் தரவரிசை பட்டியல் வெளியீடு சென்னையில் இந்திய தொழில்நுட்ப கழகம் முதலிடம் கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து விடுபட ஒவ்வொருவரும் தங்கள் கடமையை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும் சேலத்தில் இரண்டடுக்கு மேம்பாலத்தை திறந்து வைத்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு பார்வையாளர்கள் இன்றி ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டிகள் பிரீமியர் லீக் தலைவர் பிரஜேஷ் பட்டேல் தகவல் விரிவான செய்திகள் சுயசார்பு இந்தியாவுக்கான வாய்ப்பாக கொரோனா இடர்பாடுகளை மாற்ற வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற இந்திய வர்த்தக கூட்டமைப்பின் தொன்னூற்றி ஐந்தாவது வருடாந்திர அமர்வு கூட்டத்தில் காணொலி காட்சி மூலம் அவர் தொடக்க உரையாற்றினார் அப்போது பேசிய அவர் தற்போதைய இடர்பாடுகளை நேர்மறையாக கையாளுவதற்கு ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் பொறுப்பு உள்ளதாக தெரிவித்தார் இதன் மூலம் இந்த இக்கட்டான நிலையை நாட்டிற்கான மிகப்பெரிய திருப்பு முனையாக நாம் மாற்றி காட்ட வேண்டும் என்று கூறினார் அந்த வகையில் உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் மற்ற நாடுகளில் வசிக்கும் இந்தியர்களும் தனது தாய்நாட்டில் உற்பத்தியான பொருட்களை வாங்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் வலியுறுத்தினார் இந்திய வர்த்தக கூட்டமைப்பின் பங்களிப்பு குறித்து பாராட்டிய பிரதமர் கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்காக இந்த கூட்டமைப்பு பெரும் பங்களிப்பை அளித்துள்ளதாக தெரிவித்தார் அத்துடன் உற்பத்தி துறைக்கு ஆதரவை வழங்கியுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்திய வர்த்தக கூட்டமைப்பு தொடங்கியது முதல் நாடு வளர்ச்சி அடைந்துள்ளதாக தெரிவித்தார் மூங்கில் மற்றும் இயற்கை சார்ந்த பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதன் மூலம் வடகிழக்கு இந்தியா அந்த துறையில் மிகப்பெரிய கேந்திரமாக திகழ முடியும் என்று பிரதமர் குறிப்பிட்டார் कमांड एंड कंट्रोल से निकालकर प्लग एंड प्ले की तरह से ले जा, तरफ ले जाना है ये समय कंजर्वेटिव अप्रोच का नहीं है बल्कि आगे बढ़कर बोल्ड डिसीजंस का है बोल्ड इन्वेस्टमेंट्स का है ये समय भारत में एक ग्लोबली कॉम्पिटेटिव डोमेस्टिक सप्लाई चेन तैयार करने का है इसके लिए उद्योग जगत को अपनी मौजूदा सप्लाई चेन के सभी स्टेक होल्डर्स को संकट से निकालने में मदद भी करनी है और वैल्यू एडिशन में उनकी हैंड होल्डिंग भी करनी है முன்னதாக கடந்த ஜூன் இரண்டாம் தேதி நடைபெற்ற இந்திய வர்த்தக கூட்டமைப்பில் பிரதமர் உரையாற்றினார் அப்போது உலக நாடுகள் மத்தியில் இந்தியா நம்பகத்தன்மை மிக்க நாடாக உருவெடுத்துள்ளது என்றும் இதனை இந்திய தொழில் நிறுவனங்கள் நல்ல வாய்ப்பாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியிருந்தார் நாட்டில் சிறந்த நிர்வாகம் திறன்மிக்க தொழில்நுட்ப பயன்பாடு ஆகியவற்றில் மத்திய அரசு கவனம் செலுத்தி வருவதாக மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்துள்ளார் மத்திய பிரதேச மாநில மக்களுக்காக காணொலி காட்சி பேரணி வாயிலாக அவர் உரையாற்றினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு சிறந்த நிர்வாகம் தொழில்நுட்ப பயன்பாடு ஆகியவற்றில் போதிய கவனம் செலுத்துவதாக கூறினார் அந்த வகையில் தற்போதைய கொரோனா பாதிப்பு காலத்தில் அனைவருக்கும் வங்கிக் கணக்கு திட்டத்தின் பயனாளிகளுக்கு பல கோடி ரூபாய் மின்னணு பண பரிவர்த்தனை மூலம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார் 
நாட்டை சுயசார்புடையதாகவும் வலிமையானதாகவும் திகழச் செய்யும் வகையில் மோடி தலைமையிலான அரசு பல்வேறு சாதனைகளை படைத்துள்ளதாக கூறினார் இதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் சர்வதேச அளவில் இந்தியா தலைமை வகிக்க முடியும் என்றும் தெரிவித்தார் இந்த காணொலி காட்சியில் மத்திய பிரதேச முதலமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சௌஹான் மத்திய அமைச்சர்கள் நரேந்திர சிங் தோமர் தவர்சந்த் கெலாட் மற்றும் கட்சியின் முன்னணி நிர்வாகிகள் கலந்துரையாடினார்கள் அவசரகால கடனுதவி திட்டத்தின் கீழ் பொதுத்துறை வங்கிகள் மூலம் இதுவரை இருபத்தி நான்காயிரத்து இருநூற்று அறுபது கோடி ரூபாய் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார் மேலும் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு இதுவரை பனிரெண்டாயிரத்து இருநூறு கோடி ரூபாய் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் பாரத ஸ்டேட் வங்கி கனரா வங்கி ஆகியவை அதிக அளவில் கடன் வழங்கியுள்ளதாகவும் கூறியுள்ளார் பாரத ஸ்டேட் வங்கி ஏழாயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் அளவிற்கும் கனரா வங்கி எண்ணூற்று கோடி ரூபாய் அளவிற்கும் கடன் அளித்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் தமிழகத்திற்கு அதிக அளவிலான கடன் தொகைகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் குஜராத் மாநிலம் கிர்காடுகளில் ஆசிய சிங்கங்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஒன்பது சதவீதம் அளவிற்கு அதிகரித்துள்ளது குறித்து மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் மகிழ்ச்சி வெளியிட்டுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் சிங்கங்களை பாதுகாக்கும் நடவடிக்கைகள் காரணமாக இருபத்தி ஒன்பது சதவீதம் அளவிற்கு சிங்கங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதன் மூலம் அது வசிக்கும் இடம் முப்பத்தி ஆறு சதவீதம் அளவிற்கு அதிகரித்துள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் சிங்கங்களை பாதுகாப்பதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட பல்வேறு கட்ட நடவடிக்கைகள் இதன் மூலம் வெற்றியடைந்துள்ளதாக கூறியுள்ளார் முன்னதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி சிங்கங்களின் எண்ணிக்கை பெருக்கம் குறித்து மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார் வன விலங்குகளுக்கான சுகாதார பாதுகாப்பு மனிதர்களுடனான மோதலை தவிர்க்க மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் ஆகியவை இதற்கு முக்கிய காரணிகள் என்று பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் இது எதிர்காலத்தில் தொடரும் என்று தாம் நம்புவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் நாட்டின் சிறந்த கல்வி நிறுவனங்களின் தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இந்த பட்டியலை மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் நிஷாங் இன்று வெளியிட்டார் இதில் சென்னையில் உள்ள இந்திய தொழில்நுட்ப கல்விக் கழகம் முதலிடத்தில் உள்ளது பெங்களூருவில் உள்ள இந்திய அறிவியல் கழகம் இரண்டாம் இடத்தையும் தில்லியில் உள்ள இந்திய தொழில்நுட்ப கல்விக் கழகம் மூன்றாம் இடத்தையும் வகிக்கின்றன சிறந்த கல்லூரியாக மிராண்டா ஹவுஸ் கல்லூரியும் அதைத் தொடர்ந்து ஸ்ரீராம் கல்லூரி மற்றும் இந்து கல்லூரிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன பல்கலைக்கழக பிரிவில் பெங்களூருவில் உள்ள இந்திய தொழில்நுட்ப அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் முதலிடத்தில் உள்ளது ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகம் இரண்டாம் இடத்திலும் பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகம் மூன்றாம் இடத்திலும் உள்ளன ஜம்மு காஷ்மீரில் பாகிஸ்தான் ஆதரவு பெற்ற போதைப் பொருள் கடத்தல் தீவிரவாதிகளின் புகலிடங்களை காவல்துறையினர் அழித்தனர் இது தொடர்பாக லஷ்கர் இ தொய்பா இயக்கத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் கைது செய்யப்பட்டவர்களிடமிருந்து இருபத்தி ஒரு கிலோ ஹெராயின் போதைப் பொருள் ஒரு கோடியே முப்பத்தி நான்கு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள இந்திய பணம் உள்ளிட்டவற்றையும் காவல்துறையினர் கைப்பற்றியதாக ஹந்த்வாரா மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சந்தீப் சக்கரவர்த்தி தெரிவித்துள்ளார் கைது செய்யப்பட்ட தீவிரவாதிகளில் ஒருவன் மீது ஏற்கனவே பல்வேறு குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் தீவிரவாத செயல்களுக்காக நிதி திரட்டும் வகையில் இவர்கள் போதைப் பொருட்களை கடத்தியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் வழிபாட்டிற்கு பொதுமக்கள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து கேரள தேவசம் போர்டு துறை அமைச்சர் கடகம்பள்ளி சுரேந்திரன் தெரிவிக்கையில் சபரிமலை தந்திரி மற்றும் திருவாங்கூர் தேவசம் போர்டு நிர்வாகிகளுடன் நடத்தப்பட்ட ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் இம்முடிவு மேற்கொள்ளப்பட்டதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இதையடுத்து வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி தொடங்க உள்ள கோவில் நிகழ்ச்சிகளுக்கு பொதுமக்கள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாதாந்திர பூஜைக்காக வரும் பதினான்காம் தேதி மாலை கோவில் திறக்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று சென்னையில் சமூக பரவலாக மாறவில்லை என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் சேலத்தில் ஏழு கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு கட்டப்பட்டுள்ள மாநிலத்தின் முதலாவது நீண்ட ஈரடுக்கு மேம்பாலத்தை இன்று பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு அவர் திறந்து வைத்தார் பின்னர் புதிய பாலத்தில் காரில் சென்று முதலமைச்சர் ஆய்வு செய்தார் சேலம் குரங்குச்சாவடி பகுதியில் நானூற்று நாற்பத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் இந்த ஈரடுக்கு மேம்பாலம் கட்டப்பட்டுள்ளது லீ பசாரில் நாற்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்பட்டுள்ள ரயில்வே உயர்மட்ட மேம்பாலத்தையும் முதலமைச்சர் திறந்து வைத்தார் 
முன்னதாக இருநூற்று எண்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு அவர் அடிக்கல் நாட்டினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சேலம் மாநகரில் பெருகி வரும் வாகன போக்குவரத்து மற்றும் நெரிசலை தவிர்ப்பதற்காக பாலங்கள் கட்டப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் இந்த புதிய மேம்பாலத்திற்கு முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் அதேபோல் ஏ வி ஆர் ரவுண்டானா முதல் ராமகிருஷ்ணா வரை செல்லும் பாலத்திற்கு எம் ஜி ஆர் மேம்பாலம் என்று பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் இதற்கிடையே வாழப்பாடி அயோத்தியாப்பட்டினம் கந்தம்பட்டி அரியானூர் மகுடஞ்சாவடி முத்துநாயக்கன்பட்டி தொளசம்பட்டி மற்றும் ஜே சி டபிள்யூ தொழிற்சாலை ஆகிய பகுதிகளிலும் ரயில்வே மேம்பாலம் கட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக தெரிவித்தார் சேலம் சீலநாயக்கன்பட்டி பகுதியில் சர்வீஸ் சாலை அமைக்கவும் மாமங்கம் அருகே உயர்மட்ட மேம்பாலம் கட்டவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து குறிப்பிட்ட முதலமைச்சர் நாட்டிலேயே தமிழகத்தில்தான் அதிக அளவிலான பரிசோதனைகள் நடத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் சேலத்தில் கொரோனா தொற்று சிகிச்சைக்காக இரண்டாயிரம் படுக்கை வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்ட முதலமைச்சர் மேலும் ஐந்தாயிரத்து நானூறு படுக்கைகள் ஏற்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் நாட்டிலேயே தமிழகத்தில்தான் அதிக அளவில் செயற்கை சுவாச கருவிகள் உள்ளதாகவும் மாநிலத்தில் மூவாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்து நான்கு செயற்கை சுவாச கருவிகள் தயார் நிலையில் இருப்பதாகவும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார் இந்த தொற்றால் தொற்று நோய் ஏற்பட்டு பாதிக்கப்பட்டவர்களை சிகிச்சை அளிப்பதற்கு தயார் நிலையில் இருக்கிறோம் அதாவது வெண்டிலேட்டரும் மூவாயிரத்தி முன்னூத்தி எண்பத்தி நாலு வெண்டிலேட்டர் நம்ம கிட்டத்தட்ட இந்தியாவிலேயே அதிகமாக வெண்டிலேட்டரை பயன்படுத்த வேண்டிய ஒரு அவசியம் ஏற்பட்டால் மூவாயிரத்தி முன்னூத்தி எண்பத்தி நாலு வெண்டிலேட்டர் இருக்குது விளம்பரத்தை அடுத்து செய்திகள் தொடரும் सम स्थिति से आरंभ करते हुए दोनों पैरों में दो इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को कमर पर रखकर पीठ को सहारा दें। कोहनियों को परस्पर समानांतर रखें। सिर को पीछे झुकाएं, गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए रीढ़ के निचले हिस्से से पीछे की ओर झुके स्थिति में तीन से दस श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आए तथा सामान्य स्थिति में लौटे विश्राम करें योग हर परिस्थिति में हर जीवन को समृद्ध कर रहा है भद्रासन दोनों पाओ को सामने की तरफ फैलाकर सीधे बैठें, कमर सीधी रखें, हाथों को कूल्हों के पास रखें और हथेलियों को भूमि से मिलाकर रखें। ये दंडासन है अब अपने पैरों के तलवों को एक साथ जोड़ें। सांस छोड़ते हुए अपने हाथों से अपने पैरों को कसें। सांस भरते हुए अपनी एड़ियों को जितना संभव हो उतना मूलाधार के पास लाएं। इसी अवस्था को तीन से दस सांसों तक बनाए रखें। सांस छोड़ते हुए विश्राम अवस्था में आएं। योग मैं से हम अहम से वयम व्यक्ति से समष्टि की एक यात्रा है செய்திகள் தொடர்கின்றன பொதுமக்களுக்கான விழிப்புணர்வு தகவலில் குறிப்பிடப்படும் உதவி எண்கள் எப்படி செயல்படுகின்றன உண்மையில் அவை வழங்கும் உதவிகள் என்ன வரும் அழைப்புகள் எதை பற்றி என்பது பற்றிய ஒரு பார்வை கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவல் ஏற்பட்ட உடனேயே மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகமும் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளும் மக்களுக்கு உதவும் வகையில் உடனடியாக இலவச தொலைபேசி உதவி எண்களை அறிவித்தன சில மாநில அரசுகள் தரைவழி தொலைபேசி எண் அல்லது மொபைல் எண்ணை உதவி எண்களாக அறிவித்தனர் புதுச்சேரி அரசு நூற்று நான்கு என்ற பொது எண்ணையே கொரோனா இலவச உதவி எண்ணாக அறிவித்தது புதுச்சேரி சுகாதாரத்துறை இந்த ஆண்டு பிப்ரவரி இருபத்தி மூன்றாம் தேதியே இந்த நூற்று நான்கு இலவச எண் சேவையை தொடங்கிவிட்டது சுகாதார இயக்குநர் அலுவலக வளாகத்திலேயே 
இந்த உதவி எண் செயல்பட்டு வருகிறது இதுவே கொரோனா கட்டுப்பாட்டு அறையாகவும் செயல்படுகின்றது சுகாதார இயக்குனர் டாக்டர் எஸ் மோகன்குமார் மற்றும் துணை இயக்குனர் டாக்டர் ரகுநாதன் ஆகியோர் தலைமையில் இந்த கட்டுப்பாட்டு அறை இருபத்தி நான்கு இன்று ஏழு என்ற முறையில் அனைத்து நாட்களிலும் செயல்படுகிறது மூன்று ஷிப்டுகளாக இயங்கும் இந்த அறையில் ஒவ்வொரு ஷிப்டிற்கும் ஒரு அலோபதி மருத்துவர் ஒரு ஆயுஷ் மருத்துவர் மற்றும் ஒரு மனநல ஆலோசகர் என மூவர் பணியில் இருக்கின்றனர் இந்த உதவி எண்ணுக்கு மூன்று விதமான அழைப்புகள் வருகின்றன பொதுமக்களிடம் இருந்து கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்கான வாய்ப்புகள் சிகிச்சை மருத்துவமனை வசதிகள் போன்ற கேள்விகள் வருவது முதல் வகை அவர்களுக்கு தகுந்த பதில்கள் தரப்படுகின்றன பயம் பீதி பதட்டம் மற்றும் மன கோளாறுகளுடன் இந்த உதவி எண்ணில் அழைப்பவர்களுக்கு மனநல ஆலோசனையும் தொலைபேசி வழியாகவே தரப்படுகிறது இரண்டாவது வகை அழைப்புகள் மாநில எல்லை பகுதியில் உள்ள மருத்துவ குழுவினரிடம் இருந்து வரும் அழைப்புகளாகும் புதுச்சேரிக்குள் வெளியிலிருந்து வருபவர்களின் உடல்நிலை மற்றும் கொரோனா தொற்று குறித்த விவரங்களை எல்லைப் பகுதியில் உள்ள மருத்துவர்கள் நூற்று நான்கு உதவி எண்ணிற்கு தெரிவிப்பார்கள் உள்ளே வந்தவர்கள் எந்த முகவரிக்கு செல்வதாக எல்லைப் பகுதியில் தெரிவித்து உள்ளனரோ அந்த முகவரிகளை உள்ளடக்கிய அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலைய பணியாளர்களுக்கு கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் இருந்து தகவல் தெரிவிக்கப்படும் அந்த பணியாளர்கள் அந்தந்த முகவரிகளுக்கு சென்று வெளியிலிருந்து வந்தவர்களின் உடல்நிலையை தொடர்ந்து கண்காணிப்பார்கள் மூன்றாவது வகை அழைப்புகள் காவல்துறையால் பராமரிக்கப்படும் ஒன்று பூஜ்ஜியம் மூன்று ஒன்று என்ற எண்ணிலிருந்து மடைமாற்றப்படும் அழைப்புகளாகும் இந்த எண்ணில் கொரோனா தொடர்பாக வரும் அழைப்புகள் அனைத்தும் நூற்று நான்குக்கு அனுப்பப்படுகின்றன இவற்றுக்கும் உரிய பதில்கள் தரப்படுகின்றன இந்த உதவி எண் மைய பொறுப்பாளர்களில் ஒருவரான டாக்டர் எல் ரவிவர்மன் நாளொன்றுக்கு சராசரியாக அறுபது முதல் எழுபது அழைப்புகள் வருகின்றன என்றும் ஜூன் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி வரை மொத்தமாக ஐந்தாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு அழைப்புகள் வந்துள்ளன என்றும் கூறுகிறார் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் மருத்துவர் ரவிவர்மன் புதுச்சேரி அரசின் முதுநிலை மருத்துவ அதிகாரி ஒன்றில் இந்த கொரோனா பீரியடில் நூற்றி நாலு டோல் ஃப்ரீ ஹெல்ப் லைன் ஃபோன் நம்பர்னு ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் புதுச்சேரியில் நேஷ்னல் லெவலில் இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ புதுச்சேரியில் ஒரு டோல் ஃப்ரீ நம்பர் ஃபார் கோவிட் இன்ஃபர்மேஷன் ஒன் நாட் ஃபோர் இங்கே நம்ம ஒன் நாட் ஃபோர் சென்டர் வந்து நம்ம டைரக்ட்ரேட் ஆஃப் ஹெல்த் காம்ப்ளெக்ஸ்லேயே ஒரு ரூம் அலோகேட் பண்ணி டெலிஃபோன் லைன்ஸ் வச்சு ஆப்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ மூணு டெலிஃபோன் ஆப்ரேட் ஆகிருக்கு சைமண்டேனியஸாக ஒன் நாட் ஃபோர் நம்பர் கால் பண்ணால் இதில் லைன்ஸ் வரும் இதில் நாங்கள் மேன் பவரில் வச்சுருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு அலோபதி டாக்டர் எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் ஒரு ஆயுஷ் டாக்டர் இந்தியன் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன் டாக்டர் யாராவது ஒருத்தவங்க ப்ளஸ் ஒரு ஹெல்த் கவுன்சிலர் கவுன்சிலர் சைக்காலஜிக்கல் கவுன்சிலர் இந்த மூணு பேர் கொண்ட குழு தான் அந்த இடத்துல எப்பயுமே உட்காந்துருப்பாங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் எல்லா நாட்களிலையும் மூணு ஷிஃப்டாக தினமும் இவங்க செயல்பட்டுட்டு வராங்க இந்த உதவி என் மையத்தில் மனநல ஆலோசகராக பணியாற்றும் ஆர் ஷியாமலா ஊரடங்கின் போது மது விற்பனை தடை காரணமாக மது பழக்கத்திற்கு அடிமையாக இருந்தவர்கள் உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் பாதிக்கப்பட்டு எங்களை தொடர்ந்து அழைத்துக் கொண்டே இருந்தனர் என்றும் தற்கொலை செய்து கொள்ளப் போவதாக சிலர் கூறியதாகவும் தெரிவிக்கிறார் வணக்கம் சார் என் பேர் ஷியாம்லா நான் ஒன் நாட் ஃபோரில் கவுன்சிலராக இருக்கேன் நிறைய பாலிசி இப்போ வந்து நம்ம இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் நிறுத்தினாங்க இல்லையா சார் இந்த பார்லாம் க்ளோஸ் பண்ண டைமில் நிறைய பேஷண்ட் கால்ஸ் அதிகமாக வந்துச்சு சார் நிறைய நிறைய பேர் வந்து ஒரிஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு அவங்க ஃபோன் பண்ணி இது என்ன இது மூடிட்டாங்க சூசைட் பண்ணிக்கலாமான்னு இருக்கு என்னால் தூக்கம் வர மாட்டேங்குது இதுக்கு வேற ஏதாவது ரெமிடி இருக்கா டேப்லெட் இருக்குங்களா அது கொடுங்க இல்லைன்னா செத்து போயிடுவோம் போல இருக்கு இந்த மாதிரி கால்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக வந்துச்சு சார் அனைவருக்கும் மனநல ஆலோசனை வழங்கியதாகவும் இந்த ஊரடங்கு சூழலை சாதகமாக எடுத்துக்கொண்டு குடிப்பழக்கத்தை கைவிட்டுவிட ஊக்குவித்ததாகவும் கூறுகிறார் கொரோனா வைரஸ் தொற்றாமல் இருப்பதற்கான முன் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்தே கேட்டனர் என்றும் கபசுர குடிநீர் பற்றி பல அழைப்புகள் வந்ததாகவும் கூறுகிறார் உதவி மையத்தின் சித்த மருத்துவர் டாக்டர் பி பிரசன்னா இப்போது நிறைய கிரீவென்சஸ் நிறைய வந்திருக்கு இப்போ ஃபோனில் நூற்றி நாலு ஹெல்ப்லைன் பார்த்தனாக்கா ட்ராவல் ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்து கொரோனா பற்றி சிம்டம்ஸ் கேட்குறாங்க அதனுடைய அறிகுறிகள் என்னென்ன இருக்கணும்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு தான் நாங்கள் விவரமாக இந்த ஒரு நூற்றி நாலு கொரோனா ஹெல்ப்லைனில் ஒரு ஒரு காலில் இருக்கும் நாங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதுவரை சுமார் ஆறாயிரம் அழைப்புகளுக்கு பொறுமையாக பதில் தந்திருக்கும் இந்த மையம் இன்னும் பல அழைப்புகளுக்காக காத்திருக்கிறது கொரோனா பரவல் காலகட்டத்தில் விழித்திரு தனித்திரு சுகாதாரம் காத்திரு என்று கூறப்பட்டு வரும் நிலையில் துரித உணவு வகைகளை காட்டிலும் பாரம்பரிய பலகாரங்கள் பலன் தரும் என்பதாக உள்ளது இது உள்ளூர் மக்களின் பொருளாதாரத்
வாடிக்கையாளர்களின் மனதை சுண்டி இழுக்கும் தன்மை கொண்டது கிராமத்தின் அழகியல் மாறாமல் சந்தைகளில் விற்பனையாகி வரும் ஆட்டையாம்பட்டி கைமுறுக்கின் அறுசுவை தகவல்கள் உங்களுக்காக தமிழர்களின் பாரம்பரிய பலகாரங்களில் கை முறுக்கிற்கு எப்பொழுதும் தனி இடம் உண்டு மணப்பாறை முறுக்கு போல் சேலம் ஆட்டையாம்பட்டி கை முறுக்கும் பிரபலமானது சேலம் திருச்செங்கோடு பிரதான சாலையில் ஆட்டையாம்பட்டி மருளையம்பாளையத்தில் சுமார் நூறு ஆண்டுகளாக பாரம்பரிய முறையில் கை முறுக்கு தயாரிப்பும் விற்பனையும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது இந்த தொழிலில் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர் சுய வேலை வாய்ப்பு அளித்து வரும் கைமுறுக்கு தொழில் இப்பகுதி பெண்களின் பொருளாதார சுதந்திரத்தை இரண்டு தலைமுறைகளாக உறுதி செய்துள்ளது இவர்களது குல தொழிலாக ஆகியுள்ளது வழக்கமான பொருட்களை கொண்டு எங்கும் முறுக்கு தயாரிக்கப்பட்டாலும் நூறு ஆண்டுகளாக தொடரும் பாரம்பரியமும் இப்பகுதி பெண்களின் கை பக்குவமும் ஆட்டையாம்பட்டி கை முறுக்கிற்கு தனி ருசியை தானம் அளித்துள்ளது சூடாக சாப்பிட்டால் ஒரு சுவையும் ஆற வைத்து சாப்பிட்டால் வேறு ஒரு சுவையும் ஒரு வாரத்திற்கு பின் சாப்பிட்டால் அப்பொழுதும் திகட்டாத தனி சுவையும் கொண்டது இப்பகுதி முறுக்குகள் பிறகு அடுப்பே இங்கு பிரதானம் என்பதால் வித்தியாச சுவை கொண்ட இந்த கை முறுக்குகள் ஒரு மாதம் வரை சிக்கு வாடை வராமல் ருசியாகவே இருக்கின்றன சேலம் திருச்செங்கோடு சாலையில் பயணிக்கும் அனைத்து வாகனங்களும் இங்கே வேகம் குறைந்து சாலையோரங்களில் விற்கப்படும் முறுக்குகள் வாங்கி செல்வதுண்டு ஒரு ரூபாயில் தொடங்கி ஐந்து ரூபாய் வரை சூடான முறுக்குகள் விற்பனைக்கு உண்டு சீர்வரிசைக்கு ஏற்ற பெரிய முறுக்கு பத்து ரூபாய் பிற பகுதிகளில் விற்பனையாகும் முறுக்குகளின் சுவைக்கும் இங்கு தயாரிக்கப்படும் முறுக்கின் சுவைக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை என்றாலும் ஒரு மாதம் வரை கெடாமல் இருக்கும் என்பதால் வெளியூர் மற்றும் வெளிநாடுகளில் உள்ள தங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களுக்கும் வாங்கி அனுப்பி வைக்கின்றனர் இப்பகுதி மக்களின் பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கு இந்த முறுக்கு தயாரிப்பு சுயதொழில் வாய்ப்பு நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக கை கொடுத்து வருகிறது சேலம் ஆட்டையாம்பட்டி கை முறுக்கிற்கு உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்று கூடி குறியீட்டு பெயர் வைத்து ஏற்றுமதி வாய்ப்புகளை தேடினால் கூடுதல் லாபம் கிடைப்பதோடு படித்த இளைஞர்களுக்கும் சொந்த ஊரிலேயே வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுக்க முடியும் கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக கடந்த மூன்று மாதங்களாக ஆட்டையாம்பட்டியில் கை முறுக்கு தயாரிப்பு நிறுத்தப்பட்டிருந்தது தற்போது மீண்டும் முறுக்கு உற்பத்தி தொடங்கி உள்ளதாகவும் சேலம் சுற்றுவட்டார சந்தைகளுக்கு முறுக்குகள் அனுப்பப்படுவதாகவும் கூறுகிறார் இந்த தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள வாசுதேவன் இங்கே நாங்கள் வந்து இங்கே முறுக்கு தொழில் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் சின்ன வயசுலேருந்து அதை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அது கை முறுக்குங்க இது ஆட்டியாம்பட்டி கை முறுக்கு அப்படின்னா அது உலக லெவலில் ஃபேமஸாக இருக்குது இங்கே இந்த முறுக்கு வந்து நல்ல சுவையாக இருக்கும் கையிலேயே சுத்தமாக இங்கே செஞ்சு தரதுனால மக்கள் இப்போ வழியில் போகிறவங்க வரவங்க வந்து இங்கே இதில் சுத்தமாக செஞ்சு தரனால வந்து இங்கே இருந்து பார்த்து வாங்கிட்டு போவாங்க முறுக்கு வந்து ஒரு ரூபாயிலேருந்து பத்து ரூபா வரைக்கும் சைஸில் போட்டு கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக போகுதுங்க எல்லா ஊருக்கும் வாங்கிட்டு போகிறாங்க அது இல்லாமல் வெளியில் மாநில வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க நம்ம நம்ம ஆளுங்க தமிழக இருக்கிற ஏரியாவுக்கு வாங்கிட்டு போகிறாங்க குழந்தைகளின் ஆரோக்கியத்தை மனதில் கொண்டு வீட்டு பக்குவத்தில் தயாரிக்கப்பட்டு வருவதால் ஆட்டையாம்பட்டி கை முறுக்கு கொரோனா காலத்தில் வீட்டில் இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஏற்ற தின்பண்டமாக இடம்பெற்றுள்ளது குறைந்த விலையில் ஆரோக்கியமான தின்பண்டத்தினை குழந்தைகளுக்கு வாங்கித்தர முடிவதாக கூறுகிறார் சேலத்தைச் சேர்ந்த அசோக் குமார் ஊரடங்கு உத்தரவு இருக்கிற டைமில் எங்களுக்கு வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஸ்நாக்ஸு இந்த மாதிரி வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு எல்லாமே இது வந்து கொஞ்சம் உதவியாக இருக்குது இது வந்து கண் முன்னாடியே போட்டு இது கொடுக்கறதுனால சுகாதாரமாகவும் இருக்கிறதுனால நாங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நம்பி கொடுக்கறதுக்கு தயக்கம் இல்லாமல் கொடுக்கறதுக்கு எங்களுக்கு விளம்பரத்தை அடுத்து செய்திகள் தொடரும் பிராமரி பிராணாயாம் ध्यान की किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, आंखें बंद करें तर्जनी उंगलियों को अपनी आंखों पर तथा अनामिका और कनिष्ठिका उंगलियों को होठों पर रखें फिर कानों को अंगूठों से बंद कर लें। ये षणमुखी मुद्रा कहलाती है दोनों नासिका छिद्रों से गहरा श्वास लें। नियंत्रित तरीके से गहरी और भवरे की गुंजन जैसी ध्वनि के साथ श्वास बाहर छोड़ें। एक बार पुनः दोहराएं। योग 
हर परिस्थिति में हर जीवन को समृद्ध कर रहा है செய்திகள் தொடர்கின்றன தமிழகத்தில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மேலும் ஆயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி ஐந்து பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இதில் முப்பத்தி எட்டு பேர் வெளிநாடுகள் மற்றும் வெளி மாநிலங்களிலிருந்து வந்தவர்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி அதிகரித்துள்ளது மேலும் இருபத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை முன்னூற்று அதிகரித்துள்ளது மேலும் ஆயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கையும் இருபதாயிரத்து எழுநூற்று ஐந்தாக உயர்ந்துள்ளது சென்னையில் ஆயிரத்து நானூற்று ஏழு பேருக்கு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் சென்னையில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஏழாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூத்தி எட்டாக உயர்ந்துள்ளது மாநிலத்தில் இன்று பதினைந்தாயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேருக்கு மருத்துவ பரிசோதனை நடத்தப்பட்ட நிலையில் இதுவரை மொத்தம் ஆறு லட்சத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து முன்னூற்று பனிரண்டு பேருக்கு பரிசோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நடப்பாண்டில் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டியை நடத்துவதற்கு தயாராக இருப்பதாக அதன் தலைவர் பிரஜேஷ் பட்டேல் தெரிவித்துள்ளார் ஆஸ்திரேலியாவில் வரும் அக்டோபர் நவம்பர் மாதங்களில் இருபது ஒவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியை சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் திட்டமிட்டபடி நடத்துமா என்பது குறித்த முடிவை எதிர்நோக்கி இருப்பதாக கூறியுள்ளார் அப்போது இருபது ஒவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி நடத்தப்படாவிட்டால் ஐ பி எல் போட்டியை நடத்துவதற்கு தாங்கள் தயாராக இருப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் போட்டியை காண்பதற்கு பார்வையாளர்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்களா என்பது குறித்து தற்போது எதுவும் கூற முடியாது எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதற்கிடையே நடப்பாண்டில் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டிகளை பார்வையாளர்கள் இன்றி நடத்துவது குறித்து இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் ஆலோசித்து வருவதாக அதன் தலைவர் சவுரவ் கங்குலி தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்று சவால் நாட்டை சுயசார்பு மிக்கதாக உருவாக்க வாய்ப்பளித்துள்ளது இந்திய வர்த்தக கூட்டமைப்பின் தொன்னூற்று ஐந்தாவது வருடாந்திர கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு தொழில்நுட்ப உதவியுடனான மிக சிறந்த நிர்வாக கட்டமைப்பே அரசின் இலக்கு அமைச்சர் நிதின் கட்கரி அவசரகால கடனுதவி திட்டத்தின் கீழ் பொதுத்துறை வங்கிகள் இதுவரை இருபத்தி நான்காயிரத்து இருநூற்று அறுபது கோடி ரூபாயை வழங்கியுள்ளன மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கல்வி நிறுவனங்கள் தரவரிசை பட்டியல் வெளியீடு சென்னையில் இந்திய தொழில்நுட்ப கழகம் முதலிடம் கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து விடுபட ஒவ்வொருவரும் தங்கள் கடமையை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும் சேலத்தில் இரண்டடுக்கு மேம்பாலத்தை திறந்து வைத்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு பார்வையாளர்கள் இன்றி ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டிகள் பிரீமியர் லீக் தலைவர் பிரஜேஷ் பட்டேல் தகவல் பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்